Chuvas no Nordeste, olá amigos, mais uma vez com vocês amigos e amigas do canal Chuvas no Nordeste Mostrando a última rodada do Instituto Americano NOAA para os períodos de 5 em 5 dias Então, período de 21 de março a 26 de março, a partir de hoje, nesses próximos 5 dias como nós sabemos, as chuvas estão abaixo da média no Nordeste. Lembram do afastamento das ICIT? Pois bem, nós teremos é, somente o Sudeste, o Leste do Piauí, Centro-Leste, Extremo Sudoeste do Ceará, com anomalia positiva entre 20 e 50 milímetros, restante do território nordestino, ou na normalidade, ou abaixo da normalidade. Por exemplo, menos 50 milímetros no centro e norte do Maranhão, menos 50 litoral cearense, litoral leste do Rio Grande do Norte até Pernambuco, litoral leste da Bahia, de Salvador até o extremo sul. Algum ponto no, no oeste baiano, a parte de cima. Outros pontos no sul do Piauí. Menos 20 milímetros nesses outros tons. Por exemplo, no leste do Ceará, menos 20 milímetros. Anomalia negativa. Agreste do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco. Litoral de Alagoas, Sergipe. Sul da Bahia. Grande parte do oeste baiano. Norte da Bahia. Esta parte aqui próximo ao Nordeste Baiano, extremo sul do Piauí, centro-norte do Piauí, demais regiões do Maranhão. Nesta cinco dias, 21 a 26 de março. Vamos melhorar. 26 de março a 31 de março. Lembra que nós sempre estamos falando que o finalzinho de março tende a ser melhor. Por exemplo... Todo o litoral, quase todo o agreste, boa parte do sertão central do Rio Grande do Norte, 50 milímetros acima da média. Anomalia positiva, 50 milímetros. Seridó, Caicó e região, 20 milímetros. Tromba do Elefante, normalidade, bem na extremidade, próximo ao Ceará, menos 20 milímetros. Ceará, litoral norte, entre 50 e 20, positivo, né? anomalia positiva. Mesma coisa, noroeste do Maranhão. Agreste da Paraíba, litoral e agreste de Pernambuco, chove mais do que o normal, 20 milímetros. Grande parte do nordeste dentro da normalidade, centro-sul do Piauí, 20 milímetros acima do normal. E vai estar mais seco entre 26 de março e 31 de março. No extremo sul da Bahia, litoral leste de Salvador até o extremo sul, centro-norte do Maranhão, norte do Piauí. Já na semana de 31 de março a 5 de abril, melhora muito no oeste baiano, região central, norte da Bahia, sul da Bahia, olha só, onde chove bem. 50 milímetros acima do normal. O restante da Bahia, Nordeste Baiano, Litoral Leste, praticamente dentro da normalidade. Maranhão, Centro Norte, ainda continua sofrendo, perdendo 50 a 20 milímetros. Norte do Piauí, 10 milímetros negativo. <coughs> Desculpem. Litoral Leste, de Rio Grande do Norte até Salvador, fica abaixo 20 20, 50 milímetros. O sertão vai estar normal, ou seja, chove muito nesse período no sertão. Vai continuar chovendo, normalidade, 31 a 5 de abril. O leste do Ceará sofre, perdendo até 50 na região do Jaguaribe. Restando do, do, do Ceará praticamente normal, extremo noroeste perde 20 milímetros. Piauí. Centro e Sul dentro da normalidade e o Sul ganhando um pouco de chuva além do normal. E aí nós vamos para 5 a 10 de abril. Olha que bomba de chuva, hein? 
já chove muito neste período do ano e ainda nós temos 50 milímetros acima do normal, o Rio Grande do Norte praticamente todo, Borborema e Sertão Paraibano, Oeste Pernambucano, quase todo o Ceará e Leste do Piauí, 50 milímetros acima do normal. Também Norte do Maranhão, variando entre mais 20 e mais 50. Norte do, da Bahia, mais 20 milímetros. Restante da Bahia, praticamente dentro da normalidade. Maranhão com aquele problema sempre, centro-norte, ficando até 50 milímetros abaixo do normal. Aqui melhora muito para os sertões. Vai chover bem, que já chove bem nesse período, e ainda tem um acréscimo de 50 milímetros. Aí a bomba aumenta, hein? Olha que maravilha, hein? Sertões do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Norte da Bahia, Piauí, com muita chuva, até 100 milímetros acima do normal. 100 milímetros acima do normal é a previsão para todo o sul do Ceará, o Alto Sertão Paraibano, ou seja, oeste da Paraíba, Sertão Oeste, bem no oeste, e até o central de Pernambuco, todo o centro do Piauí com muita chuva. Já chove muito e ainda tem mais 100 milímetros de acréscimo. Sertão Central do Rio Grande do Norte, Açu, Currais Novos, Serra de Santana, Macau, 100 milímetros de acréscimo. Restante do Rio Grande do Norte, mais 20 milímetros. Desculpa, mais 50 milímetros, desculpa. Então, 100 na região central, acima do normal, e 50 no litoral agreste e oeste potiguar. Região central e leste do Ceará melhora muito, 50 milímetros a mais. Norte do Ceará, praticamente normal, bem no extremo noroeste, perde 20 milímetros. Litoral da Paraíba e Pernambuco, normalidade. Agreste, mais 50 milímetros. Alagoas, mais 50 milímetros em todo o território. Sergipe, mais 50 e mais 20. Nordeste baiano, chove muito, hein? 50 milímetros acima do esperado para o mês. Nordeste e Norte Baiana. Região central da Bahia variando entre positivo e normalidade. Extremo sul da Bahia perde 20 milímetros. Sudoeste Baiano perde 20 milímetros. O problema persiste no centro-norte do Maranhão, perdendo até 50 milímetros. Norte do Piauí perde 20 milímetros. Para os sertões nordestinos, certamente é a melhor semana. Aliás, os melhores cinco dias. De 10 a 15 de abril de 2024. De 15 a 20 de abril, chove ainda muito no Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Oeste do Ceará. Variando aí, entre mais 50 e mais 20 milímetros. Os sertões desses estados muito beneficiados. Nordeste baiano mais 20. E aí melhora no centro-norte do Maranhão, que passa a ter entre mais 20 e mais 50 milímetros. O que perde é o noroeste do Maranhão. Setor ali oeste do do Maranhão, Imperatriz e região, norte do Tocantins, entre mais 50 e mais 20 milímetros, oeste baiano fica um pouco mais seco, 20 milímetros, norte, nordeste, nordeste está variando positivo da Bahia, o norte fica na normalidade, centro, sul, praticamente na normalidade na Bahia, somente o extremo sul do Piauí perde 20 milímetros, resta do continente na Restante do território, normalidade. Esse foi 15 a 20 de abril de 2024. Já para 20 a 25 de abril, ainda há muita chuva sobre Rio Grande do Norte, Paraíba, Litoral e Agreste Pernambucana, todo o Sergipe e Alagoas. Sergipe e Alagoas. Em torno de 50 milímetros acima do normal. Somente o oeste, baiano, o oeste pernambucano e central, que fica na normalidade. 
O Ceará tende a chover mais no norte e no oeste, noroeste cearense, entre 20 e 50 milímetros, restando do, do território normalidade. Centro e norte do Piauí, normalidade, é um pouquinho positivo. Centro e sul, normalidade, a perder 20 e 10 milímetros. Centro e sul do Maranhão, perde 20 e 10 milímetros. O norte do Maranhão volta a ter anomalia positiva de 50 milímetros. Oeste baiano ainda castigado, com menos 10 milímetros. Restando da Bahia, praticamente normalidade. Somente o litoral leste, perdendo 10, 20 milímetros. E aí vamos para o último período desta rodada. De 25 de abril a 30 de abril, nós temos normalidade nos sertões da Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Praticamente normalidade. Melhor, chovendo mais, no Alagoas, Sergipe, 20 milímetros. Norte do Rio Grande do Norte, 20 milímetros. Litoral paraibano perde 20, 50 milímetros. E o litoral sul do Rio Grande do Norte também. O Piauí, todo o oeste do Piauí perde entre 50 e 20 milímetros. Somente a faixa leste fica na normalidade. O Maranhão ainda com problemas no centro e norte, perdendo 50 milímetros. Sul perde menos 10 milímetros. Oeste baiano, ainda mais seco, 10 milímetros. Sertões central do, da Bahia, normalidade. Litoral leste perdendo de 10 a 20 milímetros. Por enquanto é isso. Estamos sempre atualizando os nossos vídeos. Compartilhe esse vídeo em seus grupos de WhatsApp. Se inscreva no canal, comente e compartilhe. Um forte abraço a todos, esperando muita chuva e até o próximo encontro.